世界上就是有人会一直等待着另外一个人的。你自己不相信爱情，你凭什么否定别人？我不相信爱情。现在最没有资格跟我谈爱情的就是你。我怎么没资格了？你真的相信爱情吗？如果你真的相信，你就不会一而再、再而三的骗我。对不起啊，柴姐，我没有能说服得了他。我们可能还是得搬家了。没关系的，我早就知道，这样找他也没有用。是时候该结束了。没事儿，明天一大早我就去找房子。柴姐，我柴姐，柴姐。我刚上网找了一圈能住得下我们三个人的房子，特别多，真的。太好了，我看看。但是我们都住不起。是。小齐，我们是不是只能去买帐篷，准备流落街头了？不存在的，有我柴姐在，怎么可能让你们两个宝宝流浪街头？没在怕的，柴姐。这里是不是也很温馨啊？对了，我有一个好主意。我们现在的奶茶店只能开门到九点半，如果住在这里的话，我们就可以开到十二点才关门了。这样的话，我们既省了房租，又可以增加营业额，岂不是两全其美？小柴君，害得你只能住在这儿了。没关系，我们现在是一家人，不说两家话。所以现在最最重要的就是多赚钱。只要我们赚够了钱，嗯、就可以马上搬出去，搬到更好的房子里了。嗯嗯，柴姐说的对，我们要振作起来，振作，快点，快点，明天又是元气满满的一天，快点，快点，快点。快点假装坚强，实地求人的常态。现在这个样子才是真实的状态。要是有人能安慰一下柴姐就好了。住手！柴姐怎么样了？在里面，在里面，等一下。不是，小波，电话里不是空说，麻烦你收拾一下。哦，好。你怎么来了？呃，我是。哎，对了，张医生，嗨，好巧，天哪，我好像有工作，我好忙。哎，等一下，不好意思，不好意思，小波啊，你不是要跟我忙什么去？哦、oh, ，对，我也忙，反反正特别忙，忙你们俩，你们俩。哈喽。算了，跟你说这么多也没有用。这些年，我读了这么多恋爱的书籍，可是还没能留住我的初恋。我是不是很没用啊？哦，没有。那你说云海为什么要让我等他这么久？难道他是在考验我吗？所以，你是真的没听懂吗？什么意思
你们最后一次见面的时候，他跟你说他累了，压力很大，需要一点私人的空间，甚至跟你说他要冷静一段时间，这不就是在跟你说分手吗？分手？怎么可能？分手难道不是应该说说你是个好女孩，但是我们两个不适合，我们还是做好朋友，然后就把微信拉黑了呀？这是你们女人分手的话术，对于男人来说，只要他说出了“累”这个字，就是在跟你提分手了。你们用得着你戳穿我吗？这么多年我骗我自己骗得挺好的，用得着你跟我说这些吗？别的心理医生给别人顺气，你可得好，给别人添堵。不好意思，真的不好意思，可能是我说话太直接了。大众来点评能查得到你吗？呃，可以。倒数，是这个。我要给你差评。只要你加油，方总就一定会被你的努力打动。方总好。方总好，方总您好，方总。他现在到底怎么想的？柴小姐，方总说如果我再帮您，就连我一起开除，保重。小七七，你现在只能靠自己。揭秘的数据什么时候出？呃，已经交代给市场部了，最晚今天下班前。周董你好，哎，方总，我可给你带来个好消息啊！我姐回国了，而且她对 F 集团特别感兴趣，是吗？那改天令姐有空的话，我一定亲自登门拜访。周董的姐姐，那不就是华尔街第一女投资人吗？别改天了，就明天中午家宴，我姐特意让我约你一起。好，我一定到。好，那就这样，方总。第一批拨款已经下来了。方总，虽然第一批拨款不多。但是总归是能正式研究荷尔蒙香水的，这么好的项目，应该赶紧推进吧。先放这吧，跟进别的专案。啊啊啊！还有什么呢？还可以怎么样呢？哎，你怎么也在叹气啊，韩助理？荷尔蒙这么好的项目，方总好像不太感兴趣。为什么？一分钱难倒英雄汉，巧妇难为无米之炊。方总是担心后续资金跟不上，这耽误项目进度。方总为了投资啊，那是操了老心了。我要是能拉到投资就好。拉投资？牛啊，韩助理，帮了我个大忙。我，帮了吗？我进来啦。嗯。我在网上。帮你找到了一个绝妙的投资办法，一般人根本找不到，只要一个小时就能到账，无需任何担保，巧不巧？妙不妙？来，笑一笑。现在上班时间，你又想耍什么花样？不，帅。方总，方总，我也有办法了，快看快看，我认识了一个富二代，他妈妈可太有钱了，你快看看。
，怎么样？这富婆是不是超大方？还回去！哎，怎么？哎，这富二代多可爱，他妈妈超大方的。放了，放了，放了，我又有办法了，拿着。我知道，群众的力量是伟大的。这种事情，积少成多，积少成多，积少成多。陈小七、嗯，我的时间很宝贵，我没有时间看你刷存在感。如果是按照师资力量和就业率来衡量的话，那他绝对是全宇宙排名第一的大学。这么厉害？嗯、哦对，录取通知书我也给你做好了。<笑>哦、你可太牛了，小布。还行吧。谢谢你啊。我妈来了，你快去藏一下。哎，快快快快！我怎么又变贵了？哟，这是怎么了？之前是为了理想爵士，今天又是为什么装哭啊？妈。我这是因为学习热泪盈眶，我想通了，以前的我实在是太任性、太幼稚了。现在我才知道，只有学习才能使我快乐。早知道是这样，我就应该好好的在美国读书，为了接手公司做准备，不回来画画了。儿子，你真的想通了？嗯，妈，您看。录取通知书我都收到了，哟！现在一想到我还在家里耽误学习时间，我就恨不得我现在马上冲过去。等等等，这怎么是个本市的大学呀？好歹你也申请个美国常青藤吧。这就是您的不对了，您怎么还崇洋媚外呢？我在本市上大学，不就是为了？接手家族公司吗？这样的话不更方便一点吗？您觉得呢？这大学有名气吗？这么跟您说吧，从这个师资力量和就业率来看，嗯，它排名全宇宙第一。真的？嗯，我怎么没听说过呀、啊？妈，像您儿子这么聪明的人，怎么能上那种一般人上的学校呢？这所学校招的学生啊，不是天才就是神童。一般人都不知道这个大学啊！好了好了，儿子，只要你不想着再去什么画画、当什么画家，妈就支持你。好了，我把这个好消息告诉你爸去啊！这才是我的好儿子。走了，妈，再见。嗯。小布，小布。小布，啊！那投资为什么这么难？既要合法，又不能卖惨，还不能靠悬赏金，老板要求太高了，太高了。哎，小七啊，小布怎么这么晚还没有回来啊？哦，不知道去哪儿了。哎，柴姐。你跟那个张医生聊的怎么样？特别完美，他这人说话吧，特别不扎心，特别有眼力劲儿，情商特别高，特别不会给别人添堵。我就差给他个五星好评了。哇，这么好！行了，先不跟你说了，我进去睡个美容觉了。晚安，晚安。真好。
果然是专业的，不错。小七，小七，哇，你怎么又变成乌龟了？别问那么多了，赶紧想办法帮我降温吧。嗯。为什么又变成乌龟了？小七，快摸摸我的头。怎么了？奇怪，没事啊。为什么方烈一摸我的头，我就会变龟了？这么神奇？等我想一下，等我想一下。他是不是只要一摸你的头，你的体温就会变高，脸色就会变红，心跳会变快，瞳孔会放大？是不是只要一碰你的脑袋，就会有股电流？就会有个酥麻感，就是这种感觉。我知道了，你的脑袋被敲坏了。怎么这么大？不打了，不打了。要不我陪你练练吧？我怕你一个人练太无聊脾气，我们之间的事跟你有什么关系？小七的事就是我的事，我警告你，你要敢欺负小七的话，我弄死你！我就看你没这个本事！啊！这方总和江总关系还挺好啊，他俩还拿起痒痒来了。别看了，走走走走。柴小姐，您真的辞职了？这么好的一个人就要离开我们了？给你，这本来是要留给我自己用的，没想到您先用上了。您千万不要放弃啊！您回去以后一定要潜心修炼，暂避锋芒，以求东山再起。我那奶茶店离你们这又不远，你点个外卖就能见到我了。多点点，谢谢。呃，那我以后一天点一杯。嗯。柴小姐，您跟方总真的没有希望了吗？嗯、我去帮您说说。哎，我。方总，柴小姐把辞职申请发给我了
。嗯。啊，您一点都不惊讶？他这次倒是挺有骨气的。去跟他把工作对接一下吧。方总，你也太冷血。冷静面对每位员工的离开。今天有什么安排？一个小时后有一个例会。下午是香水部的新品研究会。对了，陈小姐说，一会儿要找您讨论彩妆广告的事情。知道了。早啊，工作辛苦了，给你带了咖啡。你先出去吧。我，啊啊！那这个是泽万集团的合作项目，以后就交给你来做了。好，好的。哎呀，柴小姐，您怎么一点都不着急啊？不过您放心啊，在公司啊，我一定帮你看着方总，可千万不能让他抢走。他俩这不挺配的吗？他，行了，我工作已经交接完了，东西呢也已经收拾好了，有机会再见，拜拜。好好的甜宠剧，怎么变成三角恋剧情了？第三者的介入，严重影响了男女主的感情，他们究竟是破镜重圆，还是分道扬镳？请听下回分解。我已经跟摄影师商量好了，地点呢就选在水族馆，再配上 F 集团的人鱼机纯彩，效果一定特别唯美。我们今天下午拍一组情侣宣传照，你觉得怎么样？方龙，方龙，啊，可以啊，嗯，就这么定了。好呀，那。你继续忙，我先走了。谢谢。昨天晚上你就让我自己回家，今天不打算送送我到这儿就可以了。嗯。你怎么离职了？不是昨天还好好的吗？是他自己选的。是金子在哪里都会发光的。以后不管你去到哪家公司，都要好好加油哦。嗯、我们先走了，拜拜。人啊，不能总幻想自己配不上的东西。虽然你放弃的有点晚，不过也算是有自知之明了。这也不能全怪你，毕竟方冷不会主动拒绝别人，这也才让你抱有幻想。那这人怎么突然换了个人设？我警告你，以后别再让我看见你出现在方冷身边。你这样的女孩。不过是他无聊时的消遣而已。你怎么说话呢？哎，你简直就像是那个什么，那个什么，就那个什么来着？你等一下，别动啊！等一下，你就是一个自以为是、无聊透顶的绿茶精，以为自己长得漂亮就是公主了，但其实内心比白雪公主的后妈还要丑陋。小矮人看见你都发愁，王子见你都躲着走，魔镜看见你都。对，就是那个。嗯，我来到地球后，怎么一次吵架都没赢过？地球套路太深，我好想回开普敦。儿子，嗯，到了学校要安安心心的读书啊。嗯，你就放心吧，妈。为了 F 集团的未来
，我一定不会让您失望的。嗯。我走了啊，拜拜。少吃外卖啊。好嘞。要不是你给我那个录取通知书，我现在还憋在家里。我最近搜索到有一个比赛，你现在就可以准备一下了。不着急，艺术家的大脑需要充分的 relax， 这样才能被灵感击中。哎，不许浪费时间，你都多久没画了？手都生了吧？韩助理，叫小七去打印一下。啊，方总，柴小姐已经离职了。那你去。嗯。金调太浓，镶金的剂量还是可以再精准一点。小七，你来负责这个专案。方总，柴小姐离职了。七，给我送杯咖啡。方总，是我。方总，您是不是想柴小姐了？离职的员工是不是应该把座机给停掉？你知道你这样很失职吗？给我送杯咖啡。意思，您的抹茶蛋糕，久等了，送错了吧？哦，对，这是草莓蛋糕，不好意思啊，不好意思啊，不好意思啊，您的巧克力慕斯马上就到。哦，不好意思。怎么了，小七？怎么这一天魂不守舍的？哦，我没什么事儿，我先去把七号桌的可乐送。哎，七号桌点的是冰红茶啊？啊，哦，那这是三号桌的。哎呀，不是，三号桌点的是柠檬水，没有人点可乐，你是不是太累了？这样吧。我给你放天假，你好好去放松放松。嗯，没事，不用给我放假，没关系的。反正这两天客人也不多，我也能应付得过来。小七，下午有时间吗？我们一起去呗。这是糖果艺术展。哎，这个好啊！我正想把我的奶茶店引进一个手工糖果的业务，你正好去当替柴姐去学一学了，好不好？嗯、再说了，人家、啊……不好意思，你叫什么名字？江十一。对呀、啊，人家这个十一郎特意过来找你的，对不对？那你不去多伤心呀、啊，让人家。嗯，那好吧，我们走吧。哎，等一下嘛，出去玩嘛，就打扮的漂亮一点，就换身衣服吧。还要换衣服？哎呀，听话，快去说。那你等我一下，我去换个衣服。嗯。等你啊。小七他还是很不开心啊。是啊，自从辞职之后，状态越来越不好了。不过，我刚才可不是撮合你们两个呀，主要是这次那个方总啊，做的事情实在太过分了，让我们家小七太难受了。我这个冷气 CP 党都看不下去了，我只是想让你陪小七去散散心，你可不许趁虚而入啊。你好，里面请。走